நன்றி <laughs> சொல்லி <laughs> <laughs> எப்படியா அடுத்த மாசத்துக்குள்ள ஒரு படம் நடிச்சிருந்தேன் அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா சினிமான்றது அதுலலாம் நம் நம்ம ஊர்ல இருந்து போய் பெருசா எங்க என்னடா அது நம்மள மாதிரி கலர் கம்மியா இருக்கிற ஆளுக்கெல்லாம் அது போய் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னா என் கூட நீ நான் சொல்ற இடத்துல வந்து மளிகை கடை வைய அந்த பிள்ளைக்கு பா சின்ன வயசுல வந்து இந்த ரெண்டு கையுமே வந்து போலியோவில் பாதிக்கப்பட்டு இல்லை இந்த போட்டோவை கொடுத்துட்டு சொல்லிச்சு அண்ணாச்சி நான் உங்க உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி என்னுடைய காலால வரைஞ்ச உங்களுடைய போட்டோ ஒவ்வொரு <laughs> 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 நிறைய நாள் வீடுகள் இருக்க மாட்டோம் கார்லேயே போ கார்லேயே படுப்பேன் அப்படியே போகிற இடத்துல குளித்து அங்கே ரெடியாகி அப்படியே போய் அங்கேருந்து ஓடி வந்து கேரவுண்டில் குளித்து அங்கே ரெடியாகி ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு போய் அதை முடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஓடி ஓடி உழைத்த அந்த ஓட்டங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு ஒவ்வொரு எது உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லுங்கள் எது ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரொம்ப ஸ்பெஷல்னால் நான் நிறைய பேட்டிகளில் சொல்லி நிறையில் ஒரு ரெண்டு பேட்டியில் சொல்லியிருக்கேன் இது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா இதுவும் ஸ்பெஷல் தான் நான் அந்த போட்டோ கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா இது அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒருத்தர் என்னை பார்த்து வரைஞ்சார் ஒரு ஆசிரியர் பிடி ஆசிரியர் அவர் கரூரில் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போகும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஓகே இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் நிகழ்ச்சியில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த இதில் இப்படி சேரில் இப்படி உட்காந்துருந்தேன் எனக்கு அடுத்து பேசுகிறதுக்காக உட்காந்தா அந்த அவர் விட்டையும் சும்மா உட்காந்து வரும் என்னமோ எழுதிக்கிட்டு இருக்கார் போல் இருக்குது நினச்சா அப்படியே டக்குன்னு போ ஃப்ரேம் போட்டே கொண்டாடு அப்படியே நான் அந்த நிகழ்ச்சியில் முடிஞ்சு மேடை விட்டு இறங்குறதுக்குள்ள என்ன ஏன்னா அப்போ தான் நான் அப் அப் அப்கமிங் வர நேரம் ஓ நம்மளை இவ்வளோ தூரம் ரசித்து அந்த நான் நேரம் விட அந்த படத்தில் கொஞ்சம் நல்லா இருந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அழகாக ரொம்ப ஸ்பெஷல் பென்சிலே அப்படி வரைஞ்சிருக்காரு ஃபுல் பென்சில் தான் அழகாக வரைஞ்சார் அது ஒன்று இந்த போட்டோவில் அதை விட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா இப்போ சமீபத்தில் வந்து ஒரு இடத்துல சீஃப் கெஸ்டாக கூப்பிட்டுருந்தாங்க எங்கள் பேர் அதில் வந்து பாவம் நிறைய அந்த போலியோவால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அந்த மாதிரியான குழந்தைகள் நாங்கள் வந்திருந்தேன் அதில் ஒரு பொண்ணு அந்த பாப்பா பேர் ப்ரீத் ப்ரீத்தி ஆர்த்தியா பிரித்தியா ஆர்த்தி ஆர்த்தி அந்த பிள்ளைக்கு பாவம் சின்ன வயசுல வந்து இந்த ரெண்டு கையுமே வந்து போலியோவில் பாதிக்கப்பட்டு இல்லை அப்படியே இப்படி இப்படி தான் எனக்கு நினைச்சு இந்த போட்டோவை கொடுத்துட்டு சொல்லிச்சு அண்ணாச்சி நான் உங்க உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி என்னுடைய காலால் வரைஞ்ச உங்களுடைய போட்டோ அடிச்சு அப்படியே எனக்கு சிரித்து போச்சு ஆனால் மக்க அதாவது குழந்தைகள்லேருந்து எல்லாருமே நம்ம மேலே வச்சிருக்க அந்த அன்பனுடைய வெளிப்பாடு காலில் அண்ணாச்சி படத்தை காலில் வரையணும்னு ஏதாவது இருக்குது அண்ணே நம்ம ஏதாவது படம் கொடுத்தா வரைய சார் நல்லா கிடையாது அந்த பிள்ளை அப்படி கொடுத்தோன்னே என்ன பார்ப்பா அப்படிங்க அவன் அண்ணாச்சி இவங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் காலையே வரைஞ்சேன் அப்படின்னு அது இதுவும் பா பென்சில் தான் அந்த பாப்பா அழகாக வரைஞ்சிருக்கு இத்தனை அவார்ட்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு பிடிச்ச அவார்டு என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்ன யார் அது ஃபாதர் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆ அண்ணாச்சி என்னவா வாழ்க்கையில் ம் பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் அடுத்து பிக் பாஸில் ஒன்றையும் கூடுவாங்க இது என்ன லைனா ஒரு வாரம் தான் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்ன பார்த்து ஏனே தெரியல இல்ல அது என்னமா தெரியல உன்னை பார்த்தா சொல்லணும்னு தோணுது ஐயா ஏதோ என் பொழப்பு போயிட்டு இருக்கு நீ இதெல்லாம் நல்லா ஜூம் பண்ணுவீடா போத்து விடுறதுக்கு ஏனா இப்போ என்னடா இருக்குடா ஷூட்டிங் போட் ஐயோ பிக் பாஸ் நீ இங்க ஊர்லதுங்க இதுதான் அது ரெடியா இருக்கு போல இது அங்க நடக்கும் அன்னைக்கு நமக்கு பல கனவு இருக்கும் சரி நம்ம சென்னையில போனா எல்லாரும் மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்டார் ஆயிடலாம் நம்ம போனோம்னு சான்ஸ் கிடைச்சிரும் அப்படிதான் நிறைய பேர் வராங்க அண்ணாச்சிக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் ஆனா அந்த டைம்ல என்ன ஒரு தைரிய இருந்தது உங்களுக்கு சரி போலாம் நம்ம பாரதி ராஜா சரா இருக்கட்டும் இல்ல பெரிய பெரிய டைரக்டர்ஸ் சந்திக்கலாம் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க அப்படிங்கற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும்ல அது எங்க உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சது அத அந்த மளிகை கடையில வேலை பாக்கும்போது ஊரில் வந்து ரொம்ப சிரமம் ஒரு பதிமூணு வயசில் வந்து அப்பா இறந்துட்டாங்க 
ஆமாம் ரொம்ப வறுமை படிக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வம் ஜாஸ்தி ஆனால் எட்டுக்கு மேலே படிக்க முடில அப்புறம் இப்போ போட போட போய் மளிகைக்கடையில் வேலை செய்கிறது ஏதாவது மாதம் மாதம் அம்மாவுக்கு ஏதாவது செலவு கொடுக்கலாம் குடும்பத்தை ஓட்டணும்ல அப்படின்னு நாங்கள் நாலு பேர் அண்ணன் தம்பி ஆமாம் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பத்திரிகை ரிப்போர்ட்ருங்கிறதுனால அப்படி பரம்பரை பரம்பரையாக அந்த அவங்க எங்கள் அண்ணன் வந்து அந்த ஊருடைய ரிப்போர்ட்ரு எங்கள் ஊர் ஏரல் ரிப்போர்ட்ரு அவர் ரெண்டாவது அண்ணன் வந்து அவன் தான் எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் படித்த ஆள் அதாவது பத்தை முடித்து பாஸ் பண்ணி பாலிடெக்னிக் போய் அதுலேருந்து எலக்ட்ரிஷன் ஆகி ஆமாம் அவரும் வந்து ஒரு அந்த அதே பத்திரிகையில் ஒரு ஒரு இன்னொரு ஊரில் வந்து எலக்ட்ரிஷனாக இருக்கார் அப்புறம் எனக்கு ஒரு தம்பி அவரும் அதே மாதிரி படித்து முடித்த உடனே அவரையும் தூக்கி கொண்டு இன்னொரு ஊரில் போட்டாச்சு ஆமாம் என்னையும் அப்படியே அலையாக தூக்குறதுக்கு வந்தாங்க நான் இருக்க வேண்டிய இடம் எது கிடையாது நீங்கள் என்னையா தூக்குறீங்க நானே என்னை தூக்கி அங்கே கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கிளம்பி சென்னை ஓடி வந்தேன் ஓடி வந்தால் இங்கே நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி சென்னையில் என்னடா இது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லையே அப்போ அண்ணன்கிட்ட சொல்கிறேன் அங்கே அங்கே அவர் ஒரு ஆள் தான் கொஞ்சம் அதிக சம்பளம் வாங்குகிறார் அப்போ அவர்கிட்ட அண்ணன் ஒரு ஆயிரம் ரூபா அனுப்பிவிட்டேன் ஆமாம் எப்படியா நான் அடுத்த மாதத்துக்குள்ள ஒரு படம் நடிச்சிடுறேன் அப்படி நடிக்கலைண்ணா நீ சொன்ன மாதிரி நான் வந்து அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா என்ன சினிமான்றது அதிலலாம் நம் நம்ம ஊர்லேருந்து போய் பெருசாக எங்கே என்னடா அது நம்மளை மாதிரி கலர் கம்மியாக இருக்கிற ஆளுக்கெல்லாம் அது போய் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டான் என் கூட நீ நான் சொல்கிற இடத்துல வந்து மளிகை கடை வை அப்படியா இறையா கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு முதல் வாட்டி வர அங்கே தோல்வி சரி வா நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு மளிகை கடை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக போய் கோயம்புத்தூர் போயிட்டேன் கோயம்புத்தூரில் அண்ணன் அங்கே தான் இருந்தார் அப்போ அங்கே ஒரு கணபதின்னு ஒரு ஏரியா அங்கே ஒரு மளிகை கடை வச்சு கொடுக்காரு என்கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னென்னா நூறு சதவீதம் உழைப்பை கொடுத்துவேன் சரி இப்போதைக்கு கிடைத்த இதை சிறப்பாக செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே வந்து என்ன மாதிரி வியாபாரம் பார்க்குற ஆளுக்கு ரொம்ப குறைவு கடையில் வந்தால் என்ன வேணும் ஆ என்ன வேணும் ஆ சொல்லுமா அப்படி பேசுகிற ஆள் கிட்டே எக்கா சொல்லுங்கள் ஏ என்ன வேணும் அப்படியா அரிசியா பருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அதை சிரிச்சுக்கிட்டே போயிடுறேன் எனக்கு வித்தியாசமாக அந்த அண்ணாச்சி பேசுகிறாரு அப்போ அந்த மளிகை கடை கரக்க வச்சாலே அண்ணாச்சி தானே ஆமாம் அப்போ என்னுடைய கடைக்கு வியாபாரங்கள் கூட ஆரம்பிக்கும் பரவாயில்லன்னு சொன்னால் பா அப்பாடை இப்போ நம்ம லைன் இப்படியே மாறி மளிகை கடைகளே பெருமோ ஒன்றும் புரியலையே சரி கடவுள் விட்ட வழி அப்படி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி போயாச்சு போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா ஒரு நாள் நாங்கள் காலையிலே எழுந்திரிச்சு போய் ஒரு டீ சாப்பிட்டு வந்து கடை திறக்கிறது பழக்கம் நான் டீ சாப்பிட்டுட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி அன்றைக்கி முந்தின நாள் கடுமையான மழை மழைன்னா பெட்டி கிடக்கலாம் அங்கே அங்கே ஒழுக்கு ஐயோ உள்ளே படுக்க முடியாது ஏன்னா அதுக்கு தான் ஒரு வாரத்தில் தான் படுத்துருப்பேன் அப்படி பிரண்டெலாம் படுக்க முடியாது அப்படி தான் படுத்து அது எழுந்திச்சு அது இது தான் ஒரு வீடு மாதிரி வீடு கடை மாளிகை எல்லாமே தான் அப்போ அந்த ஹவுஸ் ஓனர் சொன்னார் தம்பி உள்ளே படுக்க முடியலன்னா நம்ம அந்த போட்டிக்கோல் வந்து படுத்துக்கிங்க அப்படின்னு ஒன்று அந்த கடையை பூட்டிட்டு போட்டிக்கோல் படுத்துட்டு சரி காலையில் விடிஞ்சது மழைலாம் விட்டுருச்சு டக்குன்னு போய் ஒரு டீ சாப்பிட்டுட்டு வந்து பூட்டை திறக்கலன்னு பார்க்க எனக்கு முன்னாடி பூட்டு திறந்துருக்கு என்னடா கடை ஐயோ நைட்டு பூட்டாமலே நம்ம போயிட்டோமா அவசரத்தில் அப்படின்னு சொல்லி திறந்து உள்ளே போய் பார்க்க கடைக்குள்ளே ஒன்றையும் காணும் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பேக் மாதிரி வச்சுருந்தேன் அதுக்குள்ளே இந்த கல்லாப்பட்டியில் கிடந்த காசு கீசு எல்லாத்தையும் அள்ளி உள்ளே போட்டு எவ்வளோ ஒருத்தன் எனக்கு முன்னாடியே கொண்டு விட்டேன் ஆனால் அவனுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம நன்றி சொல்லி ஆகும் ஏன்னா அவன் மட்டும் அன்றைக்கி கொண்டு போகாமல் இருந்தால் தான் நான் திரும்பி சென்னை வந்துருக்க வேண்டும் அது ஒன்று அப்புறம் திரும்பவும் இங்கே வந்து முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி எதுவுமே வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்போ திரும்ப அண்ணன் வந்து அதுக்குள்ளே அது தொழில் நிமித்தமாக வந்து அண்ணன் அந்த வேலை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு திருப்பூருக்கு போயிட்டார் ஒன்று அவர் என்னை அங்கே அங்கே கூப்பிடாரு திருப்பூர் திருப்பூர் கூட ஆகும் அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே போய் மீனியாக வரும் சைக்கிளில் பெட்டியை கட்டி காலையில் போய் மார்க்கெட்டில் மீன் எடுத்து அப்படி அந்த டயத்தில் ஊர்லேருந்து தகவல் வரும் அவங்க எங்கள் அண்ணன்ட்ட ஃபோன் வருது உங்கள் தம்பிக்கு ஒரு ஒரு பொண்ணு பார்த்துருக்காங்க ஆமாம் அந்த பொண்ணை வந்து பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு இங்கே நம்ம பிழப்பு நேரிக்கிட்டே இருக்குது இதில் வர கல்யாணம் வர பண்ணுறவங்க போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் யாரும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் இதுக்கு ஒரு பக்கம் எங்கள் அம்மா எங்கள் அண்ணன் எல்லாம் போய் அந்த பொண்ணுங்கள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு வந்து இல்லை பொண்ணு நல்லா இருக்கிறா இல்லை இப்போ அந்த பொண்ணு நல்ல வசதியான ஒரு நல்ல படித்த ஃபேமிலி இப்போ அங்கேருந்து ஒன்று பொண்ணு தரேன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அங்கே பாரு நம் நம்ம நிலம என்னென்னு தெரியும் இதில் வரும் கொஞ்சம் வசதியான வீட்டில் போய் பொண்ணு எழுதினேன் இப்போ அவங்க
அதாவது குட்டி சுட்டிஸ் வந்து ஐ திங்க் வேற லெவல் ரீச் எங்க போனாலும் அண்ணாச்சி அண்ணாச்சி அண்ணாச்சின்ற அந்த ஷோட ஒரு ஒரு அடுத்த கட்டத்தை நீங்க எடுத்துட்டு போனீங்க அந்த ஷோ இன்னமும் வந்து பேசப்படக்கூடிய ஒரு ஷோ ஸோ இந்த மாதிரி அண்ணாச்சிக்கு வந்து நிறைய அனுபவங்கள் இருந்திருக்கும்ல அந்த ஷோல அந்த மாதிரி எப்ப இன்னொரு வாட்டி அந்த மாதிரி ஒரு வேற ஷோலையோ நிறைய விஷயத்துல உங்களை பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் நானும் வளர்ந்துருவேன் அண்ணாச்சி வீட்டுக்கு போறான்னா நைட்டு என்ன பண்ணலாம் இவர் என்ன கேள்வி கேட்கலாம் நாங்கெல்லாம் வந்து ரெண்டு நாளா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்கணும் ஆனா இங்க வந்தோன்னு எல்லாத்தையும் போட்டு அப்படியே அண்ணாச்சோட நாங்க ஃபுளோல போயிட்டோம் அந்த மாதிரி ஏன்னா நீங்க கொடுத்த அந்த ஒரு இடம் அந்த வார்ம் அண்ட் லவ் ஐ திங்க் என்னால் இவ்வளோ கேள்வி கேட்க முடிஞ்சுது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குமா ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் அப்படி டீ குடிக்கிற கேப்பில் நான் அப்படியே பாப்பாட்ட கேட்டேன் லைட்டாக உங்கள் அம்மாவை பார்த்துக்கலாமான்னு கேட்டேன் வாங்கக்கான்னு அந்த குழந்தை என்னை கூட்டிட்டு போவேன் நான் உள்ளே போயிட்டு அக்கா ப்ளீஸ் எனக்காக அப்படி இப்படின்னு பேசி அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து அவங்களும் சரி ஜெஃபியும் சரி இந்த இன்டர்வியூவில் வந்தது எனக்கு வந்து ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு நாளாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ஸ்பெஷல் இன்டர்வியூக்கு Ari Sir Shirts, Trousers, Inners and GT Holidays presents Behind Oats Marakka Mudiyadha Kalyanam Season 3 Powered by the Chennai Sucks Sun and Refined Sunflower Oil Twin Birds Leggings Aroma Premium Dairy Products